。娘子昨晚又没睡好，不如……皇上，皇上，皇上怎么会来这儿？娘子，真的是皇上，奴婢没有骗你。明明环环还很虚弱，为何四大爷却这么猴急的要宠幸他呢？这场戏看似是四大爷久别胜新婚，一时动情才爬上了禅房的冷炕，但其实每一步都透露着甄嬛的小心机。高级的猎人往往会以猎物的形式出现，咱们一起来看看甄嬛是怎么导演这场凌云峰温情戏的吧。甄嬛和四大爷这一下午的云雨是必定要发生的。就算四大爷不忍心，甄嬛也必得让他中招。毕竟自己等得了，肚子里的娃可等不了啊！四大爷难得出一趟宫，这次机会不抓住，难道要等几个月后肚子大了再自爆？臣妾有喜了。人家问他喜从何来的时候，他难道要解释啊自己数月前与皇上入梦，孕育子嗣吗？他是甄嬛，又不是芈月，这么绿的理由，四大爷不嘎了他才怪呢。为了完成给孩子上户口的重任，甄嬛打好几天前就开始做准备了。她在甘露寺干了三年粗活，受了三年苦，身体呢又不是很健康，气血两亏，小脸蜡黄，这可不利于以色侍人呐、啊。甄嬛赶紧 call 了十出哥哥过来，东阿阿胶加神仙玉女粉一顿猛补，气色养好了，归功的本金也就有了。身边的锦汐呢也没闲着，大晚上的跑去京城二环的苏宅，搞定了重要队友苏哲啊，不是是苏培盛。女神都出面了，苏培盛也要给力呀、啊。他很快就来到了凌云峰，给甄嬛带来了三点情报：一，皇上身边没有新宠妃；二，皇上心里有甄嬛且很重要；三，过几天会给皇上安排一场踏青，约会的机会这不就来了？在梅姐姐、龙月和苏培盛的助攻之下，四大爷欲拒还迎的来到了甘露寺。甄嬛没有浓妆艳抹，没有穿红着绿，任何秀士在这山中都显得会突兀些。她精准捕捉到了四大爷的喜好，好香啊！你好香啊！哪有你香啊？淡淡的茉莉花香加持，清新自然的样子正好符合青灯古佛的环境。四大爷见多了莺莺燕燕，来到凌云峰以后，看见素净又柔弱的甄嬛，难免心生怜惜。再加上身边的锦汐呢，一直在强调一件事：甄嬛的病不是肺痨，是对皇上和龙月忧思过度落下的心病。心病得用心药医嘛。四大爷的这番宠幸也就顺理成章了。不过大家有没有发现一个盲点？整个计划中有一个人，好像全程蒙在鼓里，你知道是谁吗？甄嬛想回宫，为啥还要瞒着温实初？锦汐，哎，你且送送温太医，我要回宫的事，先别叫他知道。甄嬛下定决心回宫后，第一件事就是找温实初保养身子。一开始呢，补气益血还很正常。接下来，这个神仙玉女粉就让温太医有点摸不着头脑了、嗯。从前的神仙玉女粉还在吗？这好端端的，怎么想起神仙玉女粉来了？上次甄嬛用的时候，还是扑棱蛾子复宠以后，是婉嫔娘娘敷脸的神仙玉女粉。现在又不在宫里，嬛嬛突然要这么个高级护肤品，难道是要开启第三春了？温实初刚发问一句，浣碧赶紧解释：“这属于养胎小秘诀，要内外兼修。新娘好看了，生出来的孩子才会好看。”温实初寻思自己不就是太医吗？有啥养生秘诀是我不知道的。然后呢，他又想起当初得知嬛嬛和果子狸在一起后呢，自己已经彻底失望过一次了。现在嬛嬛再看上哪个野男人都不要紧，只要能好好待自己就行。一个好好的待自己，就最好不过了。一顿自我 CPU 之后，温实初不带任何怀疑的诊完了脉，嘱咐了几句就回宫拿药去了。可是，在这一段谈话中，嬛嬛始终没有抬起头来看温实初一眼，因为她心虚呀，她不敢告诉实初哥哥自己又要回到过去的虎狼窝里了。当初甄嬛选秀进宫前，温实初就向她表过白，还提醒她宫里人情复杂，危险太多。可甄嬛呢，还是拒绝了他的好意，转身投向了深宫。后来，甄嬛历经苦楚与绝望，来到了甘露寺，温实初又向她表白，可她却。却说自己被皇上伤透了，不想再接触宫廷中人。结果，嘿，他扭头就跟果子狸好上了。温实初难过的再次劝他：“果子狸不是啥良配呀、啊，你俩唠不着啥好。”可甄嬛呢也不听。结果果子狸也凉了，独留下嬛嬛和肚子里的娃。甄嬛知道回宫的决定无疑是往火坑里跳，可为了家人，为了孩子，她不得不做。这不听劝的后果已经够多了。如果甄嬛把回宫的决定告诉了温实初，肯定会受到他强烈的反对。温实初不会懂得他的想法，只关心他过得好不好。倒也不是嫌人家唠叨啊，只是他再也不想听到任何丧气的话。只要甄嬛自己知道自己要什么，为了解决问题，他也只能暂且瞒下温实初，利用他的医术来助自己成功。哎，温实初又是当工具人的一天呐、啊。宜修为何没能拦住甄嬛回宫呢？因为他玩脱了呗。
这回刚去甘露寺的时候，的确是保留过一丝危机感的。但他去了甘露寺后，亲眼看到面容憔悴、受尼姑们搓磨的甄嬛，这才真的放下了心。甄嬛已经不存在任何威胁，要不是亲眼所见。也不知道他过得像个蝼蚁，而且他这时不杀甄嬛，也多少有点制衡安小鸟和瓜六的意思，让他们有所激励，费尽心思去争宠。倒是皇上还没有完全可以放得下甄嬛，你们俩要加紧功夫，好好讨皇上欢心。这时候的皇后一人在后宫独大，玩的再花也没人与她抗衡。可惜啊，她只知道用员工的美貌留住皇上，可后宫哪个妃子不是如花似玉呀、啊？安陵容没文化，瓜六没脑子，谁都比不过环环这朵解语花。除了迷城香，哪个人都留不住皇上。这时候，有个性的叶兰依出现了。安琪拉小分队再次切断第一次迎来劲敌。与此同时呢，宜修又得知齐妃私自与三旦会面，三旦还想让亲妈当太后。宜修一生气，又玩了一手借刀杀人。还是齐嫔说的好啊，若他是个不能生的，那就好了。他暗示齐妃去绝了叶兰依揣娃的希望，事后呢又劝死了齐妃，把三旦彻底归为己有。这招一箭三雕，看起来天衣无缝，但还是逃不过太后的眼睛。太后劝宜修收敛点，可宜修称霸后宫习惯了，当场就给怼了回去。哎，这不就得罪了一大靠山吗？紧接着呢，甄嬛揣娃要回宫，宜修再次感受到这股冷燥的威胁，赶紧导演了一出《微月宴冲月》，什么护甲断香、平底摔跤、跳大神起火，那都是张手就来呀、啊。这时候，宜修其实只要专心对付甄嬛就好了。奈何他已经杀疯了呀！看见四旦读书比三旦用功，他抬手就是一碗狠活绿豆汤。可惜啊，技能放歪了，四旦没凉，摸摸凉了。四旦一受惊跑了出去，正好就让梅姐姐抓住了机会。真不知道是冲月还是冲了皇四啊！太后一猜就知道是宜修下的手，于是这次特地叫了四大爷过来，告诉他不必担忧自己，皇四更为重要，得尽早接回甄嬛。依旧在旁边还想劝太后和四大爷都不愿意搭理他，直接开启了对内语音：“如何迎回？何时迎回？你是皇帝，你做主便是了。”四大爷被太后打了一针强心剂之后，再也不顾及群臣的反对，连夜定制了一整套的回宫大礼包。这时候，依旧再说啥也不合适了呀，只能装出一副贤德的样子。臣妾觉得极好。虽说宜修拦不住甄嬛回宫，真的就是她太飘了，自己给作的。还是太后那句话说得好呀：“做人做事都要留有余地，赶尽杀绝会自断后路。”好啦，本期视频就到这里啦，宝贝们还想看啥，在评论区里翻牌子呀！哭得越狠，演技越稳，你真的可以永远相信杨紫的哭戏。从锦觅的从未到童年的听不懂，再到文小六的不疼，杨紫怕不是有那个哭戏牛逼症吧？文小六凭借九尾狐尾巴认出苍玄哥哥以后，一直在倾尽所有的帮助他、守护他。两人在一起喝酒的时候，苍玄说起了他和小妖的故事，表示自己这么多年从未放弃过寻找妹妹。对阿念的万千宠爱，也是他一直想对待小妖的宠爱。小六听到后，开始忍不住的落泪，开心、担忧、愧疚，各种复杂的情绪充满了心底。但他更害怕被哥哥认出来。只能努力隐忍，克制着自己，低着头，不敢让哥哥看见自己的表情。情到深处，他甚至只能借助酒碗来掩盖自己泪流满面的脸。但该说不说，表哥你是真忙呀！这个时候，但凡抬头看看对面，也不至于伤害小妖那么多次啊。后来，苍玄终于知道文小六就是小妖时，一脸懊悔、难过的去帮他疗伤。疼吗？不疼。面对哥哥的关心，小妖不想让对方担心愧疚，只好装作毫不在意的笑着说不疼。但当表哥转身离开后，小妖所有的委屈一下子涌上心头，再也无法克制眼泪的落下。这场委屈难过又不敢发出声音的哭戏，真的是看一次心疼一次啊！而到目前为止，杨子情绪爆发最激烈也是最打动人心的一场哭戏，绝对是小妖认亲。小妖嘴里被塞了鞋子没有哭，被婢女按着打烂手心也没有哭，但在看见长得酷似自己母亲的静安妃时，她却再也控制不住汹涌的感情。小妖发了疯似的扑向面前的女人，震惊、欣喜、委屈、不解，所有的情绪都冲进了大脑，一生生的娘。都被绣花鞋堵在了喉咙里，他有太多的话想说，太多的疑问想问母亲。他想问母亲为什么抛弃自己，为什么明明活着却不去接他，自己到底是哪里做错了，为什么母亲不要自己了？哪怕苍玄冲进来抱住他，告诉小妖那个人不是他母亲，他也无法收回这如洪水般的思念与难过。他的嘴巴被鞋子塞了太久，连说句话都费劲，却愣是止不住的质问哥哥为什么母亲不要他了。他说他一定回来，他没有回来。我不怪他，我就是想问问他，他为什么不要我了？啊啊
还有后来后领王认女儿的时候，小妖之前一直为父亲抛弃自己而感到愤愤不平，但见了面之后又感觉紧张不安和畏惧。直到听了父亲对自己的思念和关爱以后，那些愤懑和紧张一点点的都变得释然。三百年的委屈在至亲相认时全部倾泻而出。啊！救命啊！眼窝前的人真的看不到这种场面呀，至今都哭得不够用了，怎么办？样子你演技这么牛，活该长相思大火呀！长相思是如何打破四男追一女的玛丽苏套路的？童话亲自下场，告诉你什么叫格局。长相思以情为主，通篇都在讲爱情，却又告诉你爱情并不是唯一。虽然四个男生都喜欢女主的套路看起来很俗，但小妖并没有被大家特殊照顾，更没有摔倒就会被公主抱的女主光环。涂山璟临阵脱逃，是因为她要先保证自己不被发现、不被抓回去，才能继续陪伴小妖。江流反复利用小妖，是因为他是陈荣义军的大将军，他心中对陈荣的大义才是第一位的。南一苍玄在演。眼瞎的状态下打小妖打得最狠，但从他的角度出发，并没有做错。他必须要先活下去，保护好自己的妹妹，才能继续寻找小妖，保护小妖。童话老师曾在一篇采访中提到过自己的爱情观：爱情能令生命更美好，但爱情并不是生命的唯一。首先要过好自己的生活，一个有独立经济能力、精神独立的女性，才能更从容地拥抱爱情。我们要先做好自己，然后才是去爱人。而大家都在感化于长相思的各种遗憾时，作者童话却表示，他并不认为这是个悲剧。人生没有十全十美，能得到自己最想要的已经非常不容易了。整部剧的走向并非是由爱情决定的，每个人都有自己的原则与坚持。这也是为什么苍玄不能和小妖在一起，相留结局必须死，而只有景才是最适合跟小妖走到最后的人。苍玄的终极目标是天下，是权力，只有拿到这些，才能真正保护自己想保护的人。最后，他也确实做到了。向柳呢，心怀大义，挚爱小妖，却深知立场问题。从不把爱宣之于口，最后他给了小妖一切他能给的，尽忠尽义，战死沙场也算是死得其所。而涂山璟看透了人情冷暖，早已不在乎权势、财富与名声，他只想要和小妖在一起，而小妖也只是想要纯粹的爱和长久的陪伴，他们都得到了。另外，小妖历经了三百年的坎坷，却依旧能够心怀善念，向往光明，思想观念也是十分的通透。面对生活这个大火炉，他没有把自己交给某一个人去依赖，而是独自承受生活的炙烤，保持着自我独立。人生如同走。夜路，哪怕心里再不安，与其忙着流眼泪，还不如睁大眼睛看清前面的路怎么走。走自己的路，就算哭着也要自己走完呀、啊。正是因为长相思既有缱绻的爱情、珍贵的友情、互相守护的亲情，又有修身齐家治国平天下的家国情怀和守护众生人人平等的价值观，才能跳脱出俗套的男女情，给大家呈现出真正能看上头的大制作呀。他看他，他看他，他看他，我的天爷呀，这是什么鬼热闹呀！长相思的人物关系网也太炸裂了，这几个人站在这儿不用说。说话就是修罗场啊！小妖终于起了大号，换回了自己的号令大王姬身份。除了表哥苍玄，其他男嘉宾开始第一次看到小妖女装的样子。一丈扇拉开，一身红衣华服的小妖惊艳四座，三个男主都看出了一脸不值钱的样。苍玄一脸的骄傲，想扭头给兄弟炫耀一番。看见没？这是我妹，我的。不成想看到了更让自己心烦的一幕，风龙一见钟情坠入爱河，看向小妖的三十秒里，他连以后生的几个孩子叫啥名都想好了。涂山璟一秒切换三种心情，先是感慨小妖好美，而后又自卑自己配不上小妖，再一转头看见风龙，真烦，又做一个轻敌。江流登上小号，防风被也到达了现场，看见小妖变身大王姬，嘴角嘚瑟的一弯。Oh my god， 娶她！表哥内心 OS： 怎么这么多男人惦记我妹，根本开心不了一点儿。等到了好大一张床，呃，不是，是好大一张船上，这群人开始正面接触，那关系真是比我掉的头发丝儿都乱呀！风龙全程跟开瓶的孔雀一样，小妖一坐下，他就赶忙给人家倒酒，脑子一转，又说女孩子还是喝果酒吧。看到这一幕的苍玄和景想刀人的心都有了，而坐在苍玄身边的新月开始给哥哥助攻。还不忘拉上景一块吐槽，还没反应过来的景刚附和了一句，风龙又开始 Q 防风一应，你们兄妹可真是一个比一个损呀！随便说一句话，那都是在雷区蹦迪。塑料夫妻营业完毕以后，各自心里都生了一口闷气。防风一应，只想跟猴哥贴贴。景则是担心自己和小妖的关系，坏女人每次出现都扣我份。嘤嘤嘤，小妖不会不高兴了吧？好不容易逃出修罗场饭桌，小茶壶忙着哄女朋友，防风一应呢忙着跟猴哥搞地下情。苍玄看见妹妹被泡，心里直接破防，抱着新月一起跳水。全场只有傻狗风龙是真的捉鱼去了。还有二十六集的预告，又是新一轮的修罗场。小妖忙着跟男朋友眉目传情，新月和易应都在努力当哥哥的辅助。哥哥上分，只有苍玄一脸的不爽。哥什么哥？我才是他哥。最后，小妖单独把老 baby 叫出去私聊，顿时整个屋子里只剩下了防风兄妹是开心的，尤其是防风贝，你好歹收敛点呀、啊！走那几步路都快把剩下八个头都摇出来了。这些人一个人就有八百个心眼子，八个人凑到一起不得五千五百九十九个心眼子？哦，忘了说了，风龙缺一个。阳光开朗
快十年，女二变女主。万万没想到，杨子和长相思的缘分竟然这么深。原来早在十年前，长相思剧组就已经向杨子抛出橄榄枝了。只不过当时并不是让他演女主小妖，而是演阿念。那时候呢，杨子年纪不大，也没有像现在这样爆火，能接到这种大 IP 改编的影视剧剧本，当然是非常的激动了。但不知道为什么，这个项目竟然前前后后拖了快十年才拍完播出。很多人都说，这是因为版权和出品公司的不断变更。长相思的作者是童华。二零一零年，童华加入梦幻星生源公司。二零一一年，童华的小说改编影视剧《步步惊心》一开播就火爆荧屏，直至今日也一直是很多人心中的经典之作。而他的作者童华呢，也因此在圈内名声大噪。本着趁热打铁的原则，童华成立了个人工作室，开始涉足影视圈。二零一三年，童华的神话故事《山精海记》系列第二部《长相思》不仅成功出书，还进行了电视剧备案。此时，《长相思》的版权在梦幻星生源手上。然而，到了二零一五年，梦幻星生源公司的股份被华为收购了，成为其子公司。那么，宝子们知道为什么网上会传出将会由迪丽热巴出演《长相思》的女主吗？那是因为在二零一七年《梦幻星生源》的新片发布会上，公布了童华两部小说改编的电视剧项目，其中一部呢就是《长相思》。值得一提的是，当时这部剧是由《梦幻星生源》和嘉行传媒联合出品的，嘉行既然参与了出品，自然要捧一捧自家艺人了。这也就是解释了为什么之后会传出由他们公司的艺人迪丽热巴出演女主了。当然，不仅是迪丽热巴、赵丽颖、杨颖等人都曾是网传女主，可传来传去都没有官宣。项目呢也一直停滞不前，直到二零一九年星联影视成立，其主要组成人员呢就是《梦幻星生源》的高管，兜兜转转，最后鹅厂拿到了版权，达成了合作。就这样，星联影视和鹅厂成了《长相思》的联合出品方。作为亲妈编剧，童华无疑是最了解每个人物的人，所以他这次直接钦定由杨子出演女主小妖，一部相恋就让观众们见识到了杨子的演技。所以这次出演《长相思》，大家也是期待满满。果然，杨子直打巅峰局，电视剧刚开播就收获了满满的好评，可以说是杨子赋予。小妖新的生命，从女儿阿念到女主小妖，这是什么该死的缘分？长相思的四位男演员，你们的福气在后头。家人们，谁懂啊？今年终于不用再被古装丑男荼毒了。长相思导演多少是有点子选角牛逼症在身上的。首先是亲妈编剧钦定的男主苍玄，这个角色由张满玉来演再合适不过了。毕竟原著中的苍玄性格沉稳、坚韧、智慧，一生都在多疑猜忌的王权阴谋里，是个心思深沉的权谋事业癖。而张满玉本身就长得很正派，扮上古装之后就更加贵。起了一脸的帝王之相，他演起戏来真的是超级有氛围感和故事感。我不信有人没有为《觉醒年代》里的陈延年流过眼泪啊！到底是谁在说他苦啊？这可是能扛住央视正剧镜头的人呐、啊！在《长相思》里，他和杨子呢也算得上是棋逢对手了。我喜欢你，老宋，我想和你长相守，有错吗？台词爆发力太强，然后喊的隔壁组电动车都响了。啊，是是真的。因为我们组特别大，从那个山上到下面都有我们的工作人员。就那条一喊完的时候，底下电动车响。作为小月的官配涂山璟，邓为在颜值这方面还是非常拿得出手的。翩翩公子温润如玉，眉目如画，就他这张脸，演男狐狸精谁不迷糊呀？在小妖面前是害羞纯情的小狐狸，各种柔弱不能自理，尤其是被抱住之后的那个心机的笑容，这不妥妥身娇体弱一推倒的男狐狸精吗？但当小妖遇到危险，气场瞬间 A 起来了，这反差谁敢不爱？邓为真的让涂山璟从书里走出来了。本以为涂山璟就已经够绝的了，谁知道还有一个更绝的相柳。谭健四所饰演的相柳，面具白发，深情魅惑，清冷感扑面而来，一整个杀疯了呀！可惜啊，哪怕他有九条命，也难逃一死。最虐的是，他的九条命没有一条是留给自己的，这不就是什么都好，就是不会好好活着的白月光吗？天哪，天哪，已经开始意难平了。据说剧组曾找杨洋演这个角色，但是被拒绝了。咱就是说呀，一整个松了一口气呀、啊。最后上线有点晚的《赤水风龙》，还有人不知道他是。一九年军训帅到两百多万人点赞的红衣同学吗？好家伙呀，还没上线就已经被考古了，真的是越来越期待后面的剧情了。长相思继续加更，不要停呀！看过长相思才知道什么叫 S 加的牌面，特效大制作，主演是原声台词还是同期声？全剧里有几百首配乐，十首顶级歌手 OST， 主演们还有各自的角色主题曲，这满满的都是金钱的味道呀！不仅如此，为了最大程度上的还原小说中的清水镇，剧组竟然凭空现搭了一座小镇，光是图纸设计就花了六个月的时间。从二零二一年八月开始动工搭建，一直到二零二二年的三月才完工。五十多栋建筑占地两万平方米，然后我们大概一共有五十多栋建筑，大概是六千平米。园林规划大概一万四千平米。他们真到什么地步？
过，就连房子上的花草，那都是自己亲手种下去的。头年撒上花籽来年开出好多花。更可怕的是，他们搭建的小镇和原著里描写的小镇超级相似，这难道就是传说中的抠书式布景吗？这样的小镇怎么可能会不诗情画意呢？当然了，剧组的用心不仅体现在场景搭建上，还有服饰。剧组根据地域的不同，对角色的服装进行了划分。就像西岩位于北方，他的服饰呢就会很粗犷；浩岭地域南方，他的服饰呢比较轻盈一样。怪不得看场相似，感觉特别有自然生活的气息。原来这都是整个剧组的用心呀、啊。杨子曾在采访中说过，为了拍场相似，导演提前一年就去横店待着了。在这期间呢，他什么工作都不接，所有的精力都放在打磨这部剧上。不仅是他，拍摄过程中制片和编剧也从未离开过横店。原著作者桐华作为亲妈编剧，在小说影视化过程中坚持的原则，让场相似在很大程度上都保留了原著名场面。所以，即便好几条 CP 线大乱炖，人物形象也依旧饱满，不少情节甚至比原著中描写的还。要精彩，剧组用心，演员们在拍摄过程中更加用心。杨子在拿到角色之后做的第一件事情就是回去看原著，他仔细琢磨每个人物的特点。不仅如此，他也会听原著粉的建议，倾尽全力的去演好小妖。饰演相柳的小演员光是装枣就花费了三个小时，而且他在剧中吃的肉是真的生肉。十七爬山摘草药也是真的被吊到山上拍的。有这样的剧组，这样的演员，长相思不报谁报啊？好啦，本期视频就到这里啦，宝子们下期还想看什么？记得在评论区里留言翻牌子哦。长相思小妖一鼓起包。四个男友，呸呸呸呸，都去给我罚站！一口气追十四集下来，我只想问，这真的不是小妖受难计吗？开局第一集连着死了四个亲人，先是舅舅战死，紧接着舅妈殉情，亲妈为国捐躯，外婆也郁郁而终。关键是爹妈还离婚了，孩子归妈养。妈妈走了以后，小妖就彻底沦为了孤儿，只能和一个苍玄表哥相依为命。这本来青梅竹马，互相依偎，生命啊也算是有个寄托。结果没多久，小妖又被送走了。在分别的这三百年里，他被一个九尾狐妖囚禁折磨，小小年纪就受尽了成。成年人都无法承受的苦楚，好不容易以医师文小六的身份安居在清水镇，结果又陆续遇到了涂山井、香柳和苍贤这三个倒霉蛋。我本以为男嘉宾出场了就该开始甜甜的恋爱了吧？哎，他偏不，一号男嘉宾还算好的，一出场顶着一身路人看了都害怕的极致战损套装，最后还是靠着文小六以灵力之血喂养才救了回来。我是你的仆人，请尽情吩咐大姐，主人。收了一个乖巧小奶狗，谁知道关键时刻他跑了，独留六个一人挨打，跑男是吧？扣分扣分。二号男嘉宾香柳大人虽然帅，但狠起来也是真狠呀，上来就把小六给绑了，二话不说先来个四十鞭。不是哥们儿，你真打呀，看给六个疼的哟，看得我都揪心。但偏偏香柳还在上分和扣分之间反复横跳，前一分钟还在利用小妖攻击苍玄，一扭头又去做兼职赚钱买药给小妖疗伤，前脚把小妖扔进海里，利用他伤害苍玄，后脚又心软的水下赌气，你你你。这这这这这，心里明明有爱，却偏偏嘴硬不说。但凡九张嘴有一个能说的，我也不至于这么纠结呀。三号男嘉宾苍玄才是最过分的，别人都看出小妖真身要进入半决赛了，你在这儿，你搁这儿连赛道都还没找着呢。看见人家小两口闹别扭，你还嗑着瓜子四个大牙搁那乐呢。完事儿还找了个替身妹妹，宠得跟啥似的。小六反击跋扈公主被他打，小六射击拿药还被打，甚至还找人行刑，害得小六手骨分离。终于在瞎了十四级，打断了小六一条腿以后，他才意识到自己。一直打的其实是自己的真妹妹。哎，表哥，你怎么不笑了呀？是因为生性就不爱笑吗？哼，叫你欺负小妖，活该！还没出场的赤水风龙也别幸灾乐祸，别以为我没看预告，不知道你玩骰子一个劲儿的灌人家小妖酒啊，扣分扣分。最后还有个雪球，也别想跑，一出场就炫掉了我的肥肥。别以为卖萌就能获得原谅了，那么可爱的哈基米，你怎么忍心的呀？你也去给我罚站去。极限四选一，你最 pick 小妖的哪对 CP？ 不得不说，杨子真的是内娱蔡文姬啊！剧里一谈恋爱必爆男主，今年可好，直接开大，一口气买四个。今天咱就来盘点一下小妖与几位男朋友之间的高天时刻吧！各位 CP 党们有福啦！目前呢，小妖身边有三个战神，一个战神，一个纯爱战神，还有一个呃战神。首先是男主苍玄，这部剧最诡异的一点就在于，和女主最后在一起的人不是男主，女主心里最爱的人也不是男主。好家伙呀，好家伙，女主一条生活线，男主一条事业线，谁教你们这么玩的呀？不过，就前十四集苍玄这么可劲虐妹妹的行为，妖玄党怕是很难磕得动了。后续苍玄为了和女主在一起而杀了警，简直就是得不到就要毁掉的腹黑定焦呀！每位磕妖玄的宝子，怕不是都是在其他 CP 发糖的时候阴暗扭曲爬行吧？第二位男嘉宾涂山井，不得不说官配就是香呀，在别的 CP 各种虐女主的时候，只有小娇妻在甜甜的守护六哥。妖精之恋呢，属于是细水长流、互相救赎的那一块的。涂山井呢，本是骄傲优雅的清秋公子，被大哥囚禁折磨三年以后，就变成了人人厌恶的残废娇花子，连他自
己都无法直视自己。这时候是小六毫不嫌弃的把他捡回了家，治疗那些恐怖的伤口，为他梳洗三年都没有清理的身体，还对他的身体感到害羞，让景意识到自己还是一个男人。而小妖被虐待又流浪了三百年，心早就冰冷坚硬的像石头一样，也是景持之以恒的守在他的身边，让他终于接受了陪伴与依靠。第三位男嘉宾是尊贵但没钱的九命香柳大人，他和小妖的感情呢是一条暗线，拿得出手却说不出口。香柳刚认识小妖的那段时间，甚至分不清自己到底是。情侣还是食欲，但在听小妖说自己无人可依、无处可去、无力自保以后，他花费三十年的时间为小妖定制了最好的弓箭，教他剑术，让他有力自保。他耗费自己两条性命救火警，只为让小妖有人可依。他用自己的本命精血喂养了小妖三十七年，让他成为了半个海妖，整个大海都是他的家，未来呢也能有处可去。因为立场的原因，两人从一开始就注定了不能在一起。但香柳这九个恋爱脑真的是太好磕了，不愧是连亲妈童华都喜爱的角色呀。最后还有一个。没上桌的赤水风龙迟到这么久，先罚站再说。根据原著的设定，风龙并不属于爱小妖的那一挂。在照顾小妖之前，他有自己的野心和目标，其次才会去考虑小妖的感受。想吃这对 CP 的，嗯，就姑且磕个兄弟情吧。《长相思》到底讲的是什么时代的故事？看完这三位男嘉宾的历史原型，你就明白啦。剧中文小六经常问香柳的一个问题，估计也是观众们最好奇的一点。我说你那九个脑袋是怎么长的？现在答案终于找到啦！大家。是这样子三乘三排列的。香柳的原型呢是上古时代中国神话传说中的凶神，是水神共工的臣属，也叫做香瑶。《山海经》《海外北京中有关于他的描述：蛇身九头，食人无数，所到之处尽成泽国。所以香柳吃人的传说可是真的。像小妖这种头，刚好够他一个头咬一口。而在《山海经·大荒北京中的记载，香柳不管是外形还是杀伤力，都有点嗯恶心心。相传香柳能一次吃下九个山头，吐出来的毒液会形成心。辣苦涩的沼泽散发出的臭味，甚至能杀死路过的小动物。后来被大鱼杀死以后呢，血液流淌过的地方腥臭无比，寸草不生。山下待着的地方形成了毒液沼泽，大鱼来回埋了三次土都没有埋住。咦，好恶心！好家伙呀，好家伙，这还是我那高冷优雅、危险又迷人的香柳大人吗？而涂山简的原型呢是青丘九尾狐，讲相声。山海经》中多次记载有青丘之国，有狐九尾，属于一种有神性的兽。出于对九尾狐的崇拜，还出现了几个被称作为九尾狐后裔的家族。比较有名的分别是代表人物是苏妲己的有苏轼，代表人物是嫦娥的纯胡氏，和代表人物是大鱼妻子涂山女娇的涂山氏。根据剧中的设定，涂山氏是几个九尾狐家族中最富有的一个，而涂山景呢就是这个涂山集团的二儿子，本来可以当个不管事的纨绔子弟，偏偏人家还是吃。吃得苦中苦，当得了人上人，眼里有活，手中有钱，心里还有人。这样乖巧温顺的小娇妻哈吉米，谁能乖呀？最后是罚站最久的大表哥苍玄，他的原型呢是三皇五帝里的黑帝颛顼。颛顼是轩辕皇帝的嫡孙，前承炎黄，后起尧舜，在位七十八年间制定立法，划分九州，废除巫术，是上古历史中举足轻重的一位帝王。《长相思》这部剧就是以苍玄的角度描述颛顼一统天下的故事，中间呢穿插了许多《山海经》的神话元素，为那个远古时代的故事增。添了许多浪漫色彩，不过还有一个毁三观的故事。女主小妖其实是蚩尤和汉拔的女儿啊！救命啊！无法直视了，是怎么回事啊？好啦，本期视频就到这里吧，宝子们有没有在追《长相思》呀？快在评论区里翻盘子呀！天哪喽！原来玉骨遥中的这个名场面是肖战自己跟编剧争取来的。朱颜因为误会，以为是石影害死了纸鸢，误会越来越大，到最后朱颜以剑相逼。在拍这场戏的时候，肖战看到的剧本和原著相比是做了一些小小的改动的，有句台词被编剧给换掉了，因为朱。颜不小心错杀了石影，这里石影对他是有一段安抚的话的，不要难过，我不怪你之类的。因为那场戏跟我最初看到的那个剧本其实做了一些小小的改动，我们跟编剧老师然后有一些。但是肖战在看完剧本之后，觉得这不是一个相爱的人应该有的状态，在他的心里，石影不是一个完美的人，他也不希望把石影塑造成一个完美的人。因为我觉得我对石影的设定从来都不是一个。完美的人，我不希望他是完美的。就这样，肖战导演和编剧三个人发生了激烈的讨论，讨论来讨论去，最后编剧和导演成功被肖战说服，把台词给改了回来。不仅如此，在拍摄《玉骨遥》的时候，肖战还很擅长临场发挥，很多时候呢都是拍着拍着，他突然就有了一个新想法。剧中有一场戏是朱颜醉酒，在石影的屋子里撒酒疯，那些动作包括扔书、满屋子跑、骑马、拽着一脚冲哭，那全都是肖战教人民的。什么乱七八糟的，看不懂，真破坏王你现在就是。好。满场满场跑，好，骑马。好家伙呀，这是手把手的教猪猪眼怎么攻略自己。
啊。还有石影和朱颜在水底的亲亲戏，在拍摄的时候，肖战突发奇想，说人民在水下有一个扶他脸的动作，他就想要不他就不吐气，头直接耷拉下去，然后让人民给自己扶正再去。然后他太着急了，太后我想要给我扶正，然后就来了一下。剖析角色内心，然后做出最符合角色表演的演员，真的很不好干呀！玉骨遥是肖战自《陈情令》之后首部严格意义上由他担任主演的古装偶像剧，别的不说，就他的那张脸和那气质，就足够让颜狗狂欢了哦！狂欢，狂欢，狂欢，毫无余热，完全是空降开播，实时热度还能直接冲到第一。很多人都说肖战凭一己之力救活了玉骨遥，毕竟二零二一年玉骨遥就已经杀青了，整整压了两年多才播出。如果不是主角的抗拒能力强，这部剧可能早就被遗忘了吧？宝子们觉得呢？人民出演玉骨遥，妆法造群嘲，找造型师改装，被指被刺剧组。自打玉骨遥一开播，人民壮脸王祖蓝和猪猪侠的话题就没断过，说她作为女主，颜值却被女二和女三给碾压了，古装扮相不符合仙气飘飘的古偶剧。更有夺损的观众拉评说，肖战的颜值再高也救不了我想看下去的勇气。明明在《清平乐》里也是齐刘海，可朱颜就是不如惠柔，清俊灵动。或许是网上的吐槽声太多了，平台还悄悄地给人民 P 图修脸了，修不好的片段就直接给删了。以此来挽回他的形象和对玉骨遥的影响，而这样做的结果就是连男主的很多片段都跟着删掉了。更新完片源之后，电视剧的时长大幅度缩水。面对网络上恶意满满的人身攻击，人民表面上很看得开，还和大家玩梗互动，和猪猪侠玩偶合影，用非常幽默接地气的方式回应了一个质疑。但一个小姑娘被骂成这样，又有多少人能真的做到毫不在意？十六号，化妆师唐毅重新帮人民画了一个仙侠妆。说实话，改装之后确实和剧中很不一样。在视频中，人民也承认自己在拍玉骨遥的时候状态不是很合适，但视频一发出去就引发了热议，评论区两极分化严重，直接炸了锅。有的人觉得唐。老师的改装很好看，如果一开始用这类造型，也不会被骂得那么惨。而另一部分呢，或许是因为看到了视频中玉骨遥和清平乐的对比图，从而觉得人民有点背刺玉骨遥剧组的意思。评论区都在说剧还没有播完就迫不及待的甩锅化妆师，剧组都是用的一样的化妆师，为什么其他女配角都蛮好的，只有女主不行？还有质疑她身材管理的。最有意思的是，虽然人民此举被质疑不太厚道，但更令人没有想到的是，玉骨遥官方账号还现身评论区点赞，表达了对人民进行妆容改造的支持。一时之间还真搞不清。这是不是一种新的剧宣方式？宝子们觉得呢？拜托，以后的影视剧特效都像玉骨遥一样卷起来好吗？人家这哪里是仙侠剧啊？每帧画面都是院线大片的质感呀！不搜不知道，一搜吓一跳，原来玉骨遥的特效团队竟然是《流浪地球》的特效团队做的呀！难怪看起来这么高级。这是因为该剧的世界观当中，犹如身处恢宏壮丽、仙气蓬勃、庞大的虚拟世界当中，恢宏场景与质感满分的特效闲生夺人，尤其是新桥花开的名场面，简直描绘出了一幅东方留白美学的盛宴呀！还有开场出现的沙。模沙粒感和窒息感非常的到位，就连怪兽的皮肤纹理和獠牙都清晰可见，那沙子都要吹到我脸上了。每帧画面都是经费熊熊燃烧的感觉啊！甚至有网友开玩笑说，玉骨遥的制作方真的是把百分之八十的经费都花在特效上了。不仅如此，玉骨遥还逃离了古装剧离不开横店的魔咒，以往一些奇幻剧都是用绿幕抠像，而他呢，则是用实景拍摄与后期特效结合，各种实地拍摄祖国的大好河山。就像朱颜逃婚后骑马飞奔的场景，就是剧组专门去内蒙古自治区阿拉善盟去。的景，放眼望去，绿荫如画般的空谷与宁夏沿途戈壁的萧瑟形成对比，很有大片的质感。不仅如此，剧中处处都体现着玉骨遥剧组的用心和讲究。玉骨遥从筹备到开机，大概经历了两年半的时间，光是实景搭建的摄影棚就差不多有三万平。我们搭建了很多实景摄影棚，差不多有三万平。加兰王城、九嶷山都是剧组自己搭的景，人民拍戏的时候都被惊呆了。拍了这么多戏，从来没有见过这么大的棚。我的天，我没有见过那么大的棚。场景真，道具在制作上也费了很多的心思。剧组制作的道具差不多有三千件，制作的道具差不多有三千件。就拿摄影的那把伞来说，它就是剧组自己做的，在肖战手里时真的很仙。你以为它只是一把很普通的塑料伞吗？实际上它有七点五公斤重啊。这是我第一次在影视剧里面用伞来当武器的，但那把伞真的非常重，七点五公斤吧，应该有。值得一提的是，不知道大家看剧的时候有没有注意到剧中的施法手印？就拿石影的结印手印来说，直接运用了道家的九字真言。我和僵尸有个约会里，马小玲也是用的这种结印手势。你们剧组要不要这么讲究啊？无论是实景拍摄，还是逼真的道具细节，以及服化道营造出来的东方气韵，都让演员更相信角色，更有信念感。这样的玉骨遥还是很值得一看的。好啦，本期视频就到这啦，宝子们下期还想看什么？记得在评论区留言翻牌子哦。